Sa natin po ang um, biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yahawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po lang inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Muli po tayong magpahalamat kay Abay Yahawa sa buhay na ipinagkalawag niya sa atin, maging sa ating buong pamilya. Salamat po, Abay Yahawa, sa buhay na ipinagkalag mo po. At ngayon po ay August 12, 2021. Ganap na pong alas 5.49 ng hapon dito sa Pilipinas. Muli po isang magandang hapon sa bawat isa. Ang paksa po natin ngayon ay hinggil po doon sa Kaunting kaalaman sa kasulatan, ano po ba ang pananampalataya? Hebreo 11, 1 hanggang 40, part 3. Doon po sa ating pagpapatuloy, nung ating pong tinalakay, ay pangatlong araw na po ito, hinggil po dyan sa pananampalataya. Ano po? At doon sa ating mga nabasa, yung pananampalataya, ipinig ka kaloob ni Abay Hawa, doon po sa mga tinawag sa mga banal ano po at babasahin ko lamang po ito yung nakalagay sa peso 28 ang nakalagay po dyan sapagkat sa biyaya kayo nangalita sa pumagitan ng pananang palataya at ito'y hindi sa inyong sarili ito'y kaloob ng Diyos kaya ka nanang palataya ay dahil ito'y kaloob ni Abayawa. Hindi sa pumagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. At kapag tinignan po natin yan doon sa uno ng Epeso, iyong pinagsulatan po dyan ni Pablo, akin po itong babasahin doon sa PSMB o ang Salita ng Diyos, Mula kay Pablo, sa peso mga matatapat na na kay Kristo. Ano ho yun? Yun pong salitang pinabanal sa Grego ay Hageos, na ang ibig sabihin ay ikinuturing ng Diyos na sa Kanya. Ano ho? So maliwanag na yung Epeso 2.8, 9 ay tumutuwi doon sa Hageos. Ito yung mga taong pinabanal. Ma at inawad, ano, ayan, itinuturing ng Diyos na sa Kanya. O, yan ang ibig sabihin ng salitang hageyos. O, itinuturing ni Abay Hawa na sa Kanya. At ganun din ho doon sa uh, 15 ng uh, Epeso. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang pananampalataya ninyo sa ating Panginoong Yahawa siya at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga pinabanal. Ayan. And then, doon sa 18, na inilaan niya sa atin ang napakalaga at napakasaganang pagpapala na itinangako niya sa mga pinabanal. Ayan. So, maliwanag ko mga kapatid na yung 289 ng Epeso, 11, uh, 18, ay hindi po doon sa mga pinabanal. So, ibig sabihin, kaya ka may pananampalataya o kaya nagkaroon ng pananampalataya magmula po doon sa panahon ni Luwe daw hanggang sa panahon natin sapagkat yan ay ipinagkaloob ni Abayawa. Hindi dahil doon sa ating mabuting gawa o kung ano paman, yan po ay uh, ipinagkaloob biyaya ni Abayawa. Ano po? <clears throat> kung yan po man ay lumakas, yan, dan, yan din po ay kaloob ni Abayawa. Apuntahan na po natin yung ating uh, pagtalakay dun sa ikatlo. Ano? At balikan natin yung Hebreo 11. So, tayo ay uh, nakiamham ano, kahapon. Ayan. 
uh, 11.17, sa pananapalapay ng subukin si Abraham, may inihandog si Isa o siyang tumanggap na may galak na mga pangako at siyang naghandog sa kanyang buktong nanak. Sa mga katibagay, yung pinagsabihan kay Isaak ay tatawagin ng iyong binhi. And then, 19, may iniisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhay siyang maguli ng Diyos. Mula diyan din naman ay muli siyang pinanggap sa isang halimbawa. 20, sa pananampalatay, binasbasan ni Isaak, si Jacob at si Isaw tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya si Jacob ay namatay na at binasmasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya ng malapit ng mamatay si Jose ay binanggit niya ang pag-alis sa Egypto ng mga anak ni Salayet at nagutos tungkol sa kanyang mga buto. Medyo tres, sa pananampalataya ng ipanganak si Moises ay itinagong tatlong buwan ng kanyang mga magulang sapagat kanyang nakita maganda ang bata at hindi siya natapos sa utos ng hari. Sa pananampalataya ng lumaki si Moises ay tumangging siya itawag ng anak ng anak na babae ni Paraon na pinili pa ang siyang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa sa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaaring malaking kayamanan ng katustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng hito sa ang kanyang tinitigan na ay ang gantin palang kabayaran. Sa pananampalatay, iniwan niya ang hito na hindi natakot sa puwat ng hari sapagkat nagtsatsagang tulad sa nakakita niya ang di nakikita. Ganun ho yung pananampalatay. Kapanataga ng mga bagay ano, na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan. So malaking malaki ang pagkakain ba Nung sinasabi ng kasulatan, hindi sa pananampalataya, doon sa pananampalataya na sinasabi ng mga liyon. Ano? <clears throat> 28, sa pananampalataya, itinag niya, itinatag niya ang Paskwa at ang pagwisik, pagwisik ng dugo upang mang, ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya, nagsidaan sila sa gitna ng dagat na wakula na gaya ng salupang tiyo na nagsubuking gawin ito ng mga tagahito ay pawang nangalunod. Sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga puta ng Jericho pagkatapos na maugkob ng pitong araw. Ayan. And then, 21, sa pananampalataya hindi napahamak na kasama ng mga manunugway o manunugway ang patutot na si Rahab na tumanggap na kaya pa sa mga tiktik. Sino ba itong si Rahab? Uh, <clears throat> so, sabi ho doon sa By faith, the harlot Rahab did not perish. Uh, Ayan. Kakaiba ang pananampalataya. Uh, yet, her willingness to become a traitor to the God of, gods of Canaan and to identify with Yahweh, with His people, despite the cost, is worthy of praise. Uh, eh, sino ho ba? Siya ho ay isang harlot, prostitute, masalanan. Uh, ayan. So, May pananampalataya. Ano? Ano ba nangyari dyan? Ayan. Sabi dun sa Josue, the sonsi, at pagkabalita naman ay nang lumong aming mapuso. Hindi walang diwa na naiwan sa kanina mga tao dahil sa inyo sapagkat ang Panginoon inyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, sa lupa, sa ibaba. This was proof of her faith. Uh, Bira mo, nasabi nung isang pinatawag nilang uh, harlot. Ano? Ayan. So, sabi doon sa ayan, basahin na nga po natin. Itinago niya po kasi yung mga espiya. Ayan. Ayan. 
Dosuno at si Josue na anak ni Nun ay nasugong lihi mula sa city ng dalawang lalaki na pinakatiktik na sinabi, yumaon kayo at inyong kilalang ng lupain. At ang Jericho at sila yumaon na pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab na nakituloy doon. Ano ito ha? Joshua 2.1. Patuloy. At ito'y nasa isay sa, hari, sa Jericho na sinasabi na rito may mga lalaki sa mga anak ng Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ng lupain. At ang hari si Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay sapagkat sila na parito upang kilalanin ng buong lupain. At ipinagsama ng babae ang dalawang lalaki na ikinubli at sinabi niya, oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin ngunit hindi ko talastas kung sila'y tagasaan. At nangyari sa may oras ng pagsasara ng pintong bayan ng madilim na ang mga lalaki lumabas, hindi talastas kung saan naparoon ang mga lalaki niyon, habuli ninyong madali sila sa pag-inyo sila ng aagutan. Ngunit kanyang isinampa sila sa bumungan, ikinugli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bumungan. At hinabol ng mga tao sila sa daan na patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran at pagkalabas na humabol sa kanila ay kanilang sinaraw ng pinto ang bayan. So ay tinago niya. No? Uh, uh, sinabi niya sa mga lalaki, talasas ko na ibibigay sa inyo ng Panginoong Lupain at binatnan kami ng pangilabot sa inyo at ang lahat ng nananahan sa Lupain ay nauupos sa harap niyo. Sa pagkatami na balitaan kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo ng kailong ba sa ito at kung, kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreyo na nangasa dako o ng Hordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Onse, at pagkapalitan namin ay nang lumo ang aming puso, may walang diwa na naiwan sa kanina mga tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa lupa, sa ibaba. Sino ang tinutukuyo dito ng Diyos na sinasabi? And when we heard, our hearts melted and there was no spirit left in anyone because of you. For Yahweh, your Elohim, He is Elohim in the heavens above and on earth beneath. You know. Ngayon nga, sinasama ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon na kung paano kayo nagmagandang loob sa inyo ay magmagandang loob naman kayo sa sangbayanan ng aking magulang at bibigyan niyo ako ng tunay na panda. At inyong ililigtas na buhay ang aking ama at ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki at babae at lahat nilang tinatangkilik. At inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay lalagak namin sa inyo kung hindi ninyo iahayag itong aming pakay at mang- mangyayari na pagkain binigay sa amin ng Panginoon ng Lupain kami ay magpang magandang loob at magtatapat sa inyo. Na magagay kanyang pinababa sila at sa pumagitan ng isang lubid sa dungawan sa pagkatangan niyang bahay ay nasa kuta ng bayan at siya ay tumahan sa kuta. At sinabi niya sa kanila, kung maroon kayo sa bundok, baka kayo kuta ng mga habol sa inyo at kayo magpugli roon ng tatlong araw hanggang sa magsibalik ang mga mga habol at pagkatapos ay makayayaon kayo ng inyong lakad. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, kami ay, magpa, ay hindi magpapakasala sa sumpang ito na iyong ipinasumpa sa amin. Narito, pagka kami ay pumasok sa lupain, ay iyong itatali itong panaling pula sa dungawan ng iyong pinagbabaan sa amin at iyong pisanin sa iyo ang loob ng bahay ng iyong mama at ang iyong na at ang iyong mga kapatid. Katop na huwag ko, ituloy ko na. No? <clears throat> at ang buong sambayan ng iyong mama. At mangyari na sino man Lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay sa lansangan ay mabubuo sa kanyang ulo ang kanyang dugo at hindi namin magiging kasalanan. At sino mang kasama mo sa bahay ay mahuhulog sa aming ulo at ang dugo niya kung may magbuhat sa kanyang kamay. Ngunit kung iyong ihiyag itong aming bahay ay hindi namin ipinagkakasala ang pagkapanumpa sa iyo na iyong ipinagpanumpa sa amin. At kanyang sinabi ayon sa inyong mga salita ay siya nawang mangyari at kanyang pinagpaalam sila at sila'y dumuon, kanyang ikinali ang panaling pula sa dumawan. At sila'y yumaon na taparoon sa bundok at tumahan doon ng tatlong araw hanggang sa nagsibalik ang mga mga habol at 
hinanap sila ng mga mga habol sa lahat ng daan, ngunit hindi sila nasampuan. Na magkagay nagsibalik ang dalawang lalaki at bumba sa mundo at tumawid at nakaroon kay Josue, na anak ni Nun at kanilang sinaysay sa kanya ang lahat ang nangyari sa kanila. At kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain at bukod dito ng liliit ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap natin. Dahil ang wika doon sa pananampalataya, si Rahab na isang patuto sa makasalanan iniligtas sa pamagitan ng pananampalataya. No? Ayan. Uh, and then, 32. Ito yung highlight natin ngayon. Uh, Ano ang aking sasabihin sapagkat kukulangin ako sa panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay, kay Gideon, kay Bara, kay Samson, kay Jephthi, tungkol kay David at kay Samuel at mga propeta. propeta. So, wala hong issue kay Gideon. Kay Bara, wala rin o. Ah, ah, ano ba ito? 32. 11-32. Na kanino ang isyo na kay Samson? Di ba? At sabi nga ng ating kapatid na Sister Bidyan Mana, uh, kahapon, di, in advance na nga niya yung kanyang tanong, ano ba yung naging tanong ni Sister Bidyan? Uh, advance tanong na po, Brad, bakit po nagpakamatay si Samson kasama ang mga Palestine, Todalaga, po, Brad? Bakit po nagpakamatay? Talaga po bang nagpakamatay? Ito, <clears throat> para ho doon sa kaalaman ng marami, lahat ng relihiyon doon sa kanilang uh, pangangaral, sinasabi nila na si Samson ay nagpakamatay. Uh, sino man ang makakabasa niyan, talagang iisipin mo nagpakamatay siya. Totoo po ba na talagang nagpakamatay si Samson? Oh. At tinan nyo, uh, yun nga naging tanong ni Sister Pidian, marahil siguro sa Israel, ganun din ang paniniwala ng marami. Na talagang si Samson at pakamatay. Oh, tinan natin yung wording sa, uh, alam naman natin na si Samson ho ay, ito yung uh, pinakamalakas yan ho, binigyan ng lakas niya bay hawa yan. Oh. Pasimula natin doon sa judge. Wala akong issue doon sa ibe eh, kay Samson. At ito rin yung natanong ni Brad Wilfred Bedes hinggil doon sa naligtas ba si Samson? Ano? Kasi uh, kaya kaya maaring gano'n ang tanong ni Brad Wilfred. <clears throat> ang nasa isip kasi ho ng marami talagang nagpakamatay si Samson. Hmm. Yun ang nasa isip niya. Eh. Di ba ba? Kung baga uh, kasi Yung dalawang kamay niya, na, lagay doon sa haligi, and then, Sister Vivian Mana, talaga po bang nasa buhok ni Samson na kanyang lakas? Hindi, nakayabayawa, wala doon sa buhok. <laughs> Kasi yung, uh, yung mahabang buhok, yan yung nasa reno, kung tawagin, hindi pagugupitan. Wala. Meron pa yung video niya, may. Eh. Oo, oh, na hindi sa buhok yung lakas ni Samson. So, uh, tuloy na natin na uh, puntahan ko lang muna itong ano, yung judge o hukum 13. Dito nagsimula ko yan eh. 13. So, hindi na natin babasa eh. Makukubuso yung ka natin. Ito, 13. Muling kumawa ng kasamaan ng mga Israelit. Ang uno ito, yung kapanganakan ni Samson. Kaya't ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Pilisteo sa loob ng apat na pong taon. Ibig sabihin, gumawa ng uh, uh, kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya pinasakop sila ng Panginoon sa mga Pilesteo sa loob ng apat na pung taon. Nang panahon yun, may isang lalaki ng pangalay Manoa, kabilang siya sa lahing dan. At nakatira siya sa Zora. Ang asawa niya ay baog. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoa. At nagsabi hanggang ngayon, wala ka pang anak. Pero hindi magtatagal, magbubuntis ka. Manganganak ng isang lalaki mula ngayon, sigurado ay kung hindi ka naiinom ng alak o anumang uri ng inumang nakakalasing, 
o kakain ng anumang pagkain ay tinuring na maramig. Huwag mong gugupitan ang buhok niya. Sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay itatalaga sa Diyos bilang isang nasareyo. Iniligtas niya ang Israel sa mga pelesteyo. Yun. So ito yung gagampanin ni eh, Samson. Ha? Hindi, hindi pagugupitan yung buhok. Ha? Uh. And then, ano pa ho? Siya ay itatalaga ni Abayahawa bilang isang nasareyo. Ito ho yung gampanin ni Samson na ililigtas niya ang Israel sa mga Pilisteo. Hindi pa man, ito yung gagampanin ni Samson. Oh. Umunta ang babae sa kanyang asawa at sinabi, nagpakita sa akin ang isa ka mga mga lingkod na Diyos na parang anghel. Hindi ko na itanong kung taga saan siya at hindi rin sinabi kung sino siya. Sinabi niya sa akin na mabubuntis ako at mga nganak ng lalaki. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng alak o anumang uri ng inom na nakalalasin o kumain ng anumang pagkain na itinuturing na maruwi. Dahil ang sanggol ng sisilang ko ay itatalaga, ay itatalaga sa Diyos bilang isang nasareyo mula sa kanyang pagsilang hanggang sa mamatay siya. Liwanag ko ha? Dahil dito na nalangin si Manoa, Paminoon, kung mari po pabalikin ninyo ang taong isinubo ninyo para turuan kami kung anong dapat namin gawin sa anak namin kapag isinilang na siya. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Manoa, muling nagpakita ang anghel ng Diyos sa asawa ni Manoa habang nakaupo siyang nag-iisa sa bukid. Mabilis niyang hinanap ang asawa niya at sinabi, Manoa, halika, narito ang tao na nagpakita sa akin ng isang araw, tumayo si Manoa at sumunod sa kanyang asawa. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, Kayo ba ang nakipag-usap sa asawa ko? Sumagot siya, oo. Nagtanong si Manawa sa kanya, kung matutupad ang sinabi niya, ano po ba ang dapat sundin ng bata nito tungkol sa kanyang paumuhay at kanyang gawain? Sumagot ang anghel, kailangan sundin ng asawa mo ang lahat ng sinasabi ko sa kanya. Hindi siya kakain ng anamang mula sa ubas. Hindi rin siya inom ng katas ng ubas. O anumang uri ng inumang inuming nakalalasing o kakain ng anong pagkain na itinuturing na marumi, kailangan sundin niya ang lahat ng sinasabi ko sa kanya. Sinabi ni Manoa sa anghel, huwag ko muna kayong umalis dahil magkakatay kami ng batang kambing para sa inyo. Sumagot ang anghel, kahit, kahit hindi ako umalis, hindi ko kakainin ng pagkain inihanda mo. Mabuti pa kung maghanda ka ng handog na sinunog para sa Panginoon. Hindi alam ni Manoa na anghel, na anghel pala iyon ng Panginoon. Pero bandang huli, si Abayahu ito eh. Nagtanong si Manawa, ano ang pangalan ninyo para pasalamatan na po namin kayo sa oras na matupad ang sinabi niyo. Sumagot niya ang hey, bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Mahirap itong maitindihan. <laughs> Pagkatapos tumuha si Manawa ng batang kambing na inihandog niya bilang pagkakarangal sa Panginoon. Nilagay niya ito sa ibabo ng altar na bato. Para sa Panginoon, habang nakatipig si Manoa at ang asawa niya, gumawa ang Panginoon ng kamangamangang bagay. Nakita nila ang anghel ng Panginoon na pumaitaas sa langit kasama ang naglalagablab na apoy. Dahil sa nakita nila, lumuhod sila at nagpatira pa sa lupa. Tinanin niya, in uno. Doon nila naunawaan na anghel nga iyon ng Panginoon. Mula noon, hindi na nila muling nakita ang anghel. Sinabi ni Manawa sa kanyang asawa, tiyak na mamamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos. <laughs> Di ba? Si Abayawa. Pero sumagot ang kanyang asawa, kung gusto ng Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang mga handog natin. Hindi rin sana niya ipinakita sa atin ang Himala o sinabi sa akin, sa atin ang tungkol sa sanggol. Dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manawa, lalaki anak niya, at ipinangalan niya bilang nila siyang Samson. O yun, pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagpasimulang pumili sa kanya habang naroon siya sa kampo ng Dan, sa kalagit na ng Sora at Istaul. Katorse. Resiw yun ha. May nakita siya roong isang dalagang pelesteo. Nanguwi siya, nagkwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, may nakita ako sa pinda ng isang babaeng pelesteyo. Kunin niya siya at dahil gusto ko siyang mapangasawa. Pero sumagot ang mga magulang niya, bakit gusto mong makapag-asawa nang mula sa mga pelesteyo hindi nakakakilala sa Diyos? Ano ba ito? Yung hindi tuli 
hindi tuloy yung mga pelesteyo. Oh. Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin sumagot si Samson sa kanyang ina? Ah, basta. Siya po ang gusto kong mapangasawa. Ito ho. Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson na kalooban ng Panginoon ang pasya niya. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin ni Samson, lahat yan ay kalooban pasya ni Abayahawa. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Pelesteo. Dahil sa sakop ng mga Pelesteo, ang Israel ng mga panahong iyon. Ayan. So, tuloy na natin ano. Si uh, Nuebe, uh, eto nagkaroon pa ng riddle dyan eh. Ang dami niyang pinatay na rito eh. O? Oh. Uh, And then, dun sa disinere, pinalakas ng espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Askilon. At doon, pinatay niya ang tatlong pong tao at kinuha ang mga ari-arian at mga damit na ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng buktong niya. Kaya umuwi siya sa magulang niya, nagalit na galit dahil sa nangyari ang asawa ni Samson, ay ibinigay sa pangunay yung abay sa kanilang kasal. Uh, Portinaw yun ha. So lahat nung, nung pangyayari, si Abayawa ang may gawa lahat. Uh, and then, 15, panahon ng taga ni noon, dumalaw si Samson sa kanyang asawa na may dalang batang Kambing, sinabi ni Samson sa biyanan niyang lalaki, papasok po ako sa kwarto ng asawa ko. Pero hindi gumayag. Ang biyanan niya, sinabi na kanyang biyanan, akala ko, sinasusuklam na muna siya, kaya binigay ko siya sa kaibigan mo. Kung gusto mo, andyan ang kapatid niyang mas maganda pa sa kanya, siya na lamang ang pakasalan mo. Sinabi ni Samson, sa ginawa niyo ito, huwag niyo akong sisihin kapag may ginawa ko sa inyong mga pelesteyo. Kaya umalis si Samson at humuli ng tatlong daang asong gubat, pinagbuhol-buhol niya ang buntot, ang mga buntot, ang buntot ng mga ito na tigdadalawa at nilagyan ng sulo. Sinindihan niya ang mga sulo at pinakawala ng mga asong gubat sa mga trigo ng Pilisteo. Nasunog ang lahat ng trigo, hindi lang ang nakatali kundi pati na rin ang aanihin pa. Nasunog din ang mga ubasan at mga taniman ng ulibo. Ang bira yung ginawa ni Samson dito sa mga Pilisteo. Eh, no? Nagtanong ang mga Pelesteo kung sino ang gumawa no at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil ipinakasal lang din ang niyang pag-atem ng asawa niya sa isang niyang kaibigan. Yung abay. <clears throat> Kaya kinanap ng mga Pelesteo ang babae at ang kanyang ama at sinunog nila. Sinabi ni Samson sa mga Pelesteo dahil sa ginawa niyo ito, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakapagihigan sa inyo. Kaya buong lakas na nilusog ni Samson ang mga Pelesteo at marami ang napatay niya pagkatapos tumakas siya at nagtago sa kuwega at sa may bangin ng etam. Nagkampo ang mga Pelesteo sa Huda at nilusob ang bayan ng lehe. Kaya't nagtanong sa kanilang mga taga-Huda, bakit nilulusob niyo kami? Sumabot sila para dakpin si Samson at gantihan sa mga ginawa niya sa amin. Kaya ang tatlong libong lalaki ng Huda ay pumunta sa kuwega sa may bangin ng etam at sinabi nila kay Samson, hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Pelesteo? Ngayon, pati kami inadamay sa ginawa mo Sumagot si Samson, ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. Sinabi nila, kumunta kami dito para dapat ka at ibigay sa mga Pelesteo. Sumagot si Samson, payag ako basta mga ako kayo sa akin na hindi niyo ako papatayin. Sinabi nila, oo, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibigay sa kanila. Kaya ginapos niya sila ng dalawang bagong lubid at nila palabas sa kweba. Pagdating nila sa lihe, sinalubong sila ng mga Pelesteo. Uh, nasumisigaw sa pagtatagumpay, pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson, pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulit, at pagkatapos, may nakita siyang panga. Nang asno kamamatay pa lang, kinuha niya ito ginamit sa pagpatay ng isang libong pelesteo. Sinabi ni Samson, sa pumagitan ng panga ng asno, pinatay ko ang isang libong tao sa pumagitan ng panga ng asno. Ipinumpok sila. Pagkatapos niya magsalita, itinapon niya ang, ang, ang panganangas no, ang lugar na itinawag na Ramat Lehi. Na ang ibig sabihin ay bundok ng panga. Labis ang pagkauhaw ni Samson, kaya tumawag siya sa Panginoon. Sinabi niya, 
pinagtagumpay niyo ako pero para ngayon mamamatay na ako sa uhaw at mabibihan ng mga pelesteyo na hindi nakakilala sa inyo. Kailan niyo ah, ang ganda nung uh, pagkakasalansan yan ah. Oh. Mula doon sa umpisa hanggang sa mga uh, pumatay na si Samson, mga pelesteyo, ay eh, yun talaga na layo ni Bi, abay hawa. Kaya pinalabas ng Diyos ang tubig sa may butas ng lupa sa lehe. Kuminom si Samson at gumalik ang kanyang lakas, ang bukal na ipipinawag na Enhakore. Ano yung sabihin? Bukal ng tumatawag. Naroon pa ito sa lehe hanggang ngayon. Pinamunuan ni Samson ng mga Israelita sa loob ng dalawang pung taon ng panahon yun, sako pa rin ng mga Pilisteo ang kanilang lupain. And then, ito yung six uh, ano, mga reliyon, nagpakamatay siya. 16, tingnan natin. Sa nga pumunta, pumunta si Samson sa Gaza ng isang ilungsod ng Peleste. May nakilala lang siya ng isang babaeng bayaran. Sumitin siya sa babaeng niya o naalaman ng mga taga-Gaza na naroon si Samson. Kaya pinalibutan nila ang lungsod at pinabantay ng pintuan ng lungsod buong gabi. Hindi sila lungusod ng gabi niyo. Nagpasya. Sila napapatay nila si Samson ng madaling araw. Pero sumitin si Samson sa babae hanggang ating gabi lang. Bumangon siya at pumunta sa may pintuan ng lungsod, hinawakan niya ang pintuan at pinunod. At natanggal ito, pati ang mga kandado at halibin ito, pagkatapos pinasan niya ito, dinula sa tuktok ng mundo, na nakaharap sa Hebron. Isang araw, nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Sorek. Ang pangalan niya ay Delilah. Pinuntahan ng limang pinuno ng mga Pilisteo si Delilah at sinabi, kumbinsin mo siya, may pagtapat sa iyo ang sekreto ng lakas niya at kung paano siya matatalo. Para maigapos at mabihag namin, kung magagawa mo ito, ang bawat isa amin magbibigay sa iyo ng uh, isang libo at isang daang pila. Kaya tinanong ni Delilah si Samson, sinabi niya, ipagtapat mo sa akin ang sekreto ng lakas mo. Kung may gagapos, uhuli sa iyo, paano niya ito gagawin? Sumagot si Samson, kung gagapusin ako ng pitong sariwang bagtig ng pana, bowstring, Ayan. Maging katulad nila ako ng karaniwang tawan lakas ko. Na malaman ito ng pinuno ng Pilestre, binigyan nila si Delilah ng pitong sariwang bagting na pana at ginapos niya si Samson. May ilang mga Pilestre na nakatago sa kabilang kwarto. Pagkatapos sinigaw si Delilah, Samson, may dumating ng mga Pilestre para huling ka. Pero nilagot ni Samson ang tali na parang lubig na nagarang sa apoy kaya hindi rin niya naraman ang sekreto ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, niloloko mo lang ako, niloloko mo lang ako. Nagsinungaling ka sa akin. Sige na, ipagdapat mo sa akin kung paano ka maigagapos. Sinabi ni Samson, kapag naigapos ako ng bagong lubid na hindi pa ako nagagamit o hindi pa nagagamit, maging katulad na lang ako na karaniwang, karaniwang tao, ang laks ko. Kaya kumuha si Delilah ng bagong lubid na hindi pa nagagamit at ibinapos niya si Samson. May ilang mga peleste yun na nakatago roon sa kabilang kwarto. Pagkatapos ng gaw si Delilah, Samson may dumating na mga peleste yun para dakpin ka. Pero nilagot ni Samson ang tali ng kanyang braso na parang sinulid lang. Kaya sinabi muli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon nilulokong pa rin ako at nagsisinulid. Sige, ipagtapat mo na kung paano ka maigagapo. Sinabi ni Samson, kung itatali mo ng bitong tirintas ang buo ko. Sa tiral, uh, sa ingliso ay lung. Ayan. Ipinalupot sa isang tulos na yung katulad na lang ako ng karanamang taon na Pasko. Kaya, nang nakatulog, nakatulog si Samson, itinali ni Delilah ng pitong terintas ang buhok ni Samson sa teral at suma, sumigaw agad. Samson, may dumating na mga pelesteyo para dakting ka. Na, nagising si Samson at mabilis niyang tinanggat ang buhok niya sa, sa teral. Kahit sinabi ni Delilah sa kanya, sabi mo, mahal mo ako, pero hindi mo ako pinagkatiwala. At nung beses mo akong niloko, hindi mo talaga ipinagtapat sa akin kung saan ang gagaling ng lakas mo. Araw-araw niyang tinatanong si Samson hanggang sa bandang uli, ay nakulitan din ito. Kaya ipinagtapat na lang ni Samson sa kanyang totoo. Sinabi ni Samson, hindi pa nagugupitan ang buko kahit isang beses lang. Kasi nasa reyo nga. Sapagkat mula sa kapanganakan ko, itinalaga na ako ng Diyos bilang isang nasa reyo. O magugupitan ng buo ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. 
Naramdaman ni Delilah na nagsasabi ni Samson ng totoo, kaya't napautos siya na sabihin sa mga pinuno ng mga Pilisteo na bumalik dahil nagtapat sa kanya si Samson, kaya bumalik ang mga pinuno, dala ang pera ibinayad kay Delilah, pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya at nang makatulog na ito'y tumawag siya ng isang tao para gupitin ang pitong terintas sa buhok ni Samson, kaya naghina si Samson at ipinadakit siya ni Delilah. Sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga pelesteyo para huliin ka. Pagbangon ni Samson, akala niya makakawala pa rin siya tulad ng ginawa niyo noon. Pero ito yung sagot. <clears throat> Hindi ho sa buhok. Kaya siya may lakas. Uh, anong nangyari? Kasi nga, hindi ho nadadaanan ng panggupit yung kanya nga buhok sapagkat siya isang nasa rayo eh. Ito ho, yung sagot, nasa buhok ba yung lakas niya? Hindi ho. Ito ang sagot. <clears throat> ah. Pero, hindi niya alam na hindi na siya tinulungan ng Panginoon. Ayun. Ano? Ayan. At binakit siya ng mga palestayot, binukit ang kanyang mga mata, pagkatapos dinala siya sa kiladinahan ng taso, pinagtrabaho niya siya, siya sa loob ng bilang guwan, bilang tagapaggiling ng trigto, pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Kaya, sabi nung iba, eh, yun nga, nasa buhok daw yung lakas, hindi ho. Kumbaga, nawala si Abay Hawa. Ayan. Doon sa isang uh, ano yata ho eh, Ah. Uh, natin na. Doon sa Biblia. Ayun oh, ang sabi niya, bete, sinabi niya narito, nasa iyo mga Pilisteo Samson. At siya gumising sa kanyang pagkatulog at sinabi ako ilalabas na gaya ng dati. At ako'y magpukumiglas. Ngunit, ito na, hindi niya talos na ang Panginoy humiwalay sa kanya. Ayun. So nawala si Abayawa. Ito. Muling nagkatipon ang mga pinuno ng mga Pilisteyo para magdiwang at mag-alay na maraming handog sa kanilang Diyos na si Dagon. Sa pagdiriwang nila ay nag-aawitan sila. Pinagtagumpay tayo ng Diyos natin, sabi ng mga Pilisteo. Laban sa kalaban natin si Samson, labis sa kanilang kasiyahan at nagsigawan sila. Dalhin dito si Samson para magbigay aliw sa atin. May Diyos Diyos ano yung mga Pilisteo na ang pangalan ay si Dagon. Kaya pinalabas si Samson sa bilangguan at ang makita ng mga tao, si Samson, pinuri nila ang kanilang Diyos. Sinabi nila, pinagtagumpay tayo ng Diyos natin sa ating kalaban na nangwasa. Sa lupain natin at pumatay ng marami sa atin, pinatayo nila si Samson sa gitna ng dalawang haligi at ginawang katatawanan. Sinabi ni Samson sa utusan na nag-akay sa kanya yung bata o binatilyo. Pahawakin mo, kung, mo ako sa haligi ng templong ito para makasandal ako. At siksika ng mga tao sa templo, naroon ang lahat ng pinuno ng mga pelesteyo sa bubungan ay may tatlong libong tao, lalaki at babae, nagkakasyahan silang nanonood kay Samson. Nanalangin si Samson, O Panginoon Diyos, alalahanin ninyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Pilisteo sa pagdupit nila sa mga mata ko. Pumapit si Samson sa dalawang haliging nasa gitna ng templo na nakatukot sa bumungan ito. Ang kanang niyang kamay ay nasa isang haligi at ang kaliwa naman ay nasa kabilang haligi. Pagkatapos sumigaw siya. Mamamatay akong kasama ng mga Pilisteo at itinulak niya ang dalawang bahagi ng buong lakas at gumuho ang templo at nabagsakan ng pinuno lahat ng tao, bro, mas maraming tao ang napatay, ni Samson sa panahon yun, kaysa nung nabubuhay pa siya. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng mga kapatid at kamag-anak niya, kinilibing sa pinaglibing ng aman niya si Manoa doon sa gitna ng Sora at Istaol. Pinamunuan ni Samson ng Israel sa loob ng dalawang taon. Ang tanong, nagpaka nagpakamatay nga ba si Samson? <clears throat> 
hindi mo siya nagpakamatay. <laughs> ano? Yan. Sabi ho dito sa ang Biblia, sinabi ni Samson, tinan nyo ha, yung wording sa mamamatay na wa, mamatay na wa akong kasama ng mga Pelesteo. Ano daw ho? Mamatay na wa akong kasama ng Pelesteo. Meron siyang wish. Mamatay na wa akong kasama ng mga Pelesteo. Tanong. Hindi <laughs> yan. Mukhang may ubi-ikot na naman. <laughs> Ayan. So, ang wish ni Samson ay mamatay na wa. Ano ba? Tatapusin na ba natin ito? <laughs> Kasi nakita ko yung aking ano eh. Yung aking... Uh, reminder, tatapusin mo ba natin o pagpabago ka sa loob din natin? <laughs> Ikot na naman eh. Teka, tatanoyin ko yung ating mga kapatid kung tatapusin na ba natin. <laughs> Ayan, time check na ako eh. Sige nga, uh, antay ako ng inyong uh, tugon. Kung tatapusin. <laughs> Ayan. Yan ho ay wish ni Samson. Uh, alam niyo bang sa kasulatan ay merong mga lingkod ni Abayahawa na nag-wish din Ayan. Ayan. Sige ha. Uh, tingnan natin ha. Ay di... Uh, sige, sige. Uh, tuloy na natin. Kasi kanina may umiigot eh. <clears throat> Maliwanag ko naman yung sinabi ni Samson eh. Kaya sinasabi nga ako natin, hindi ho siya nagpakamatay. Kung ang turo ng mga reliyon, nagpakamatay siya. Ano? <laughs> Ayan na, tapusin natin Ay baka hindi na lang ako makabati mamaya ha Tatapusin na natin to para uh. <laughs> Ayan Kung lahat ng mga reliyon, mga ministro, pastor o pariman Na nangangaral, hinggil dito Sa pagpapakamatay ni Samson Alam nyo kasi yung salit ng pagpapakamatay, kasalanan niya, gandayawa Ano? Uh. Sa kasulatan ho merong nag-wish oh, na na buhay ay tawag ko dyan yan eh nako ito na <laughs> nakita ko na naman pinikot na naman eh uh, meron hong uh, Meron mo sa kasulatan kasi meron ang death wish kung tawagin. <laughs> ano ba yung death wish? Halimbawa, ho, uh, ito hong na kay uh, Moises. Yan na nyo ha, 11-13-15 ng uh, bilang. Yan na nyo ha, bilang, bilang, uh, 11 13 Sabi niya, sana kukukuha ng karne upang ibigay sa buong bayan ito sapagkat sila'y umiiyak sa akin na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain. Hindi ko kayang dalhing mag ang buong bayan ito sapagkat totoong mabigat sa akin. At kung ako'y ginawan mo ng ganito, patayin mo na ako. Ipinamamani ko sa iyo kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At huwag ko nang makita ang aking kahirapan. Ano yan? Death wish? Uh, ano sabi niya? 
And if thou deal thus with me, kill me, I pray thee out of hand, if I have found favor in thy sight, and let me not see my richness. <laughs> Ayan na, maliwanag. Ano yan? Death wish. Pero pinagbigyan ba naman si Moises? Yahawa did not honor Moses' request. Instead, Yahawa provided help for Moses so the entire burden would not be solely on him. Diba? Uh, sabi doon sa bilang 11-16, ano ba sabi doon? At sinabi ng Panginoon kay Moises, pisanin mo sa akin ang pitumpong lalaki sa mga matanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman ng mga matanda sa bayan at sa mga nangubul sa kanila. Dalhin mo ang tabernakulo ng kapisanan upang sila'y makatayo roon na kasama mo. Hindi niya inonor yung death wish ni Moises, yung request. Sa halip, sabi niya, o yan, may pitumpong uh, matatanda dyan na para uh, yung burden o yung bigat, hindi mo masolo. Ayan. Sino pa? Si Elijah. Ano? Ang sabi doon sa 1 King 19.4, diba si Elijah was a mighty prophet, but there came a time when he became discouraged. Ayan. Bakit? Kasi si Jezebel ay... Uh, pinatay yung mga propeta at si Elijah ay natakot at uh, tumakbo siya para doon sa kanyang buhay ano? at ang sabi niya doon sa unang hari 19.4 he prayed that he might die he said I have had enough Lord take my life I am no better than my ancestor ano sabi ni Abay Yahawa Yahawa did not honor Elijah's request. He did not take his life. Oh. Bakit? Kasi meron pa siyang ipagagawa eh. Meron pa siyang ipagagawa kay Elijah. Ano? O oh, ikalawa yun. Ikatlo, si Hob. Diba? Sabi ni Hob. Then Hob cursed the day of his birth. He said, Why did I not perish at birth and die? as I came from the womb. So, pangatlo na na nag-wish na hindi pinagbigyan ni Abayawa. Si Jeremias, ano? <clears throat> Di ba si Jeremias eh, meron ng plano sa kanya? Oh, before he was born, born, Yahawa had plans for Jeremiah. Oh, ngayon si, ang sabi niya ni Jeremiah doon sa 1.5 I formed thee in the womb I knew thee and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee and I ordained thee a prophet unto the nation di ba? hindi rin siya pinagbigyan oh? si Jonah si Jonas di ba? nung siya ay nasa belly noong uh, malaking isda Ang sabi niya, ah, doon sa ano, noong sa, sa puno na, he sat down under a vine that began to weather and die. Jonah cried out to God and told him, he wanted to do like the vine. He told God, it would be better for me to die than to live. Yahawa did not grant Jonah's wish. Oh, So, ibig sabihin, yung kanilang mga wish, oh, noong uh, na sila ay mamatay na, hindi pinagbigyan ni Abay Hawa. Bakit? Eh, meron pa kasi lang tungkulin pa eh, may gagawin pa. Bakit doon sa wish ni Samson? Kasi ulitin natin na, Ito ho, wish ito. Kaya sabi nga natin, hindi ho talaga siya nagpakamatay. Ayan. 1630. At sinabi ni Samson, 
mamatay na wa akong kasama ng mga pelesteyo. Tingnan nga natin, ikumpara nga natin sa iba't ibang versyon. Ano sabi niya? And Samson said, ASB, let me die with the Philistines. Oh, yun na And then, sa BBA, and Samson said, let death overtake me with the Philistines. Pagpapakamatay ho ba yun? Hindi. Ah? Ano sabi niya? Let me die oh, with the Philistines. Ano ho nangyari? Higot na eh, no? <laughs> Ayan. Sa maliwanag, mga kapatid, uh, kung ang reliyon, ang paniniwala nila, nagpakamatay si Samson, dito, sa ating kinalakay, hindi ho siya nagpakamatay. Yun ho ay wish niya uh, na ibinigay naman niya ba yawa. Sapagka talagang merong gampanin siya, may tungkulin. Para ano? Para dito sa mga pilong ito. Ayan. Okay na, okay na, bumalik na. <laughs> so, so, ibig sabihin lamang po pala, yung mga nagdoktrina, ano, nagdoktrina na si Samson ay nagpakamatay. Sala. O, isang malaking kasi nungalingan ko yan. Na- Ayan na. <laughs> Ay... Nagluho talaga yung uh, uh, converse. Ayan na. Uh, halos ayaw niyang tumaas. Yung sa speed test. Ano lang ho eh. O ayan o. Oh, 20, 32, 40, 56. Ayan. Ayan, dito nyo, 50 ano lang, 57.5, dapat yan 75. O, okay na. Sige. Ayan. So, maliwanag mga kapatid, ha? <clears throat> uh, hindi ko siya nagpakamatay. <laughs> hindi, hindi siya nagpakamatay, kundi sabi niya, ang liwanag, Uh, uh, pagka binalikan ho natin yung uh, hukong di sa strength uh, mamatay nawa akong kasama ng mga pelesteyo o, yun. at inubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na naandun sa loob sagay ang nangamatay sa kanyang, na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang Ah, kabuhayan. O, ayan po, mga kapatid. Ayan. Sa maliwanag ko, hindi ko siya nagpakamatay. Ikalawa, yung Hebreo 11, oh, makikita nyo, na lahat ho nang naandun, sila ho yung man of faith. Ah, oh, andyan si David, ano, si Abraham, si Isaac, si Jacob, andyan. Sila ho yung uh, man of faith. Ano, ayan. Kasama si Samson. Eh kasi kung, kung yan ho ay nagpakamatay, ay hindi mo makakasama ko ito dito. Ayan o. Ano ang aking sasabihin sapagat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Bara, kay Samson, kay Jepti, tungkol kay David, Samuel at mga propeta. Ano, na mga ito isa pumagitan ng pananampalatay, nagsilupig ng mga kaharihan, nagsigawa ng katuwiran, nangatamo, ng mga pangako, ng agtikom ng mga bibig ng mga liyon. Kaya, nagsipatay ng bisa ng apoy, ng katanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kainaan, naging mga makapangirian sa pakikipagbakan. Nangagpaurong sa mga hukbong tagalupan. Ayan. So, maliwanag ko. So, yung pananampalataya ay kapanatagan, mga bagay. O... Oh ay siya kapantagan sa mga bagay na inihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi uh, nakikita. 
Oh, may ano pa yata ako? May bati pa ako? <laughs> ano? May bati pa? Ayan. Maganda gabi, Brad Algato Palado. Milano Valley Junior, pinagpala ang aral para sa pakinig. Then, uh, then, dirinig, luwalagin ang parangalan, pasalamatan, sambayin ng pinakamakapangalit kaysa isang ilihim ang katastas ng kabanabanal na si Abayawa. Pabello na pa, magandang hapon po, bro. Eman at mga kapatid sa kapulungan, pagdakila, pagluwalati, pasalamat, pagparangal sa nag-iisang bala na kamang mga pangalan na pinakamakapangalit sa lahat ng Abayawa. Ayan. Christina Juarez, magandang hapon po, bro. Three hearts. Kaya lumali, magandang gabi sa mga kapatiran kay Abayawa. Ricardo Juarez, ma, magandang hapon po, bro Eman. Gandis mga kapatid sa kapulungan po rin at pasalamatan ang katas, taas ang nag-iisang ilihim na banal buhay at mga pangalang salam si Abayawa. Christine Joy Cariaga, bro Mike, magandang gabi sa inyong mag-asawa. Maria Victoria, three hearts. Samuel Latoni, magandang hapon po, bro Eman, at salamat mga kapatid sa kapulungan. Puri na lang iisang mga pangalian sa labas si Abayawa. Uh, Maria Victoria, God Pen, sa lahat muling salamat Abayawa, sa iyo Brother Emmanuel, at sa lahat ng mga kapatid. Uh, sa kapulungan, Lorraine Paulan, magandang hapon Bro Eman, at sa lahat mga kapatid sa assembly, puri na pasalamatan na naging isang ilin na mga pangalian sa labas si Abayawa. Lolita Corsiga, Lori Calderon, magandang hapon mga kapatid si Abayawa. Uh, Leonardo Corsiga, magandang hapon sa mga kapatid, lalo na po sa Ibro Eman, Igit Kaya Bayawa, Wilber Bendes, puri na pasalamatan ng katastasan, ang haring walang hanggan, ang nag-iisang pinaka mga pangyarim ilihim. Walang iba, kundi ang banal na ating Bayawa. Milano Mali, pwede po ba ang pagkalooban niya ang pananampalatay ang mga taong nasa lamat, pero sila daw naman ay naniniwala sa si Diyos? Hindi. Hindi ka pagkakalooban, asalaman ka. Uh, well, friend Bedes, magandang hapon po, Brian, at sa lahat ng ating mga kapatid sa kapulungan sa iba't ibang panig ng buong mundo. Lahat kasi noong binigyan niya ng pananampalataya, lahat siya meron ang kanya-kanyang espiritu. O may, may espiritu may pinagkaloob. Yung know, katulad mo kay Samson, niwalay siya may awa, pero bumalik din, ano? Lalit ako si Gal, walating parangalan, dakilan, at itaas ang banal na pangalan ng ating pinakamamala si Abayawa, ang nahiwaga ka mga mga banal buhay at naging isang mga pangyarihan sa lahat. Uh, magandang hapon po, Bro Emanuel, at sa lahat po ng aking mga nakapatid sa kabulungan ng mga banal, maging sa mga viewers, sa mga upala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Joel Suela, Lolita Corsiga, Edmundo Umali, magandang hapon po sa lahat po ni si Abayawa. Sir Gina Makoko, purihin pasalamatan ng mga pangyarihan banal buhay na si Abayawa, magandang hapon mga kapatid. At ganun din sa iyo, brother man. Chris Ilaposki, hello po, kuya, magandang hapon po at sa lahat mga kapatid sa kapulungan. Hello po, maging sa mga viewers, walang hanggang pasalama po at pakuri po, abay hawa, nagkakila at mga pangyarihan sa lahat. Cross Libandawa, hello mga kapatid din sa kapulungan. Salamat kay abay hawa sa kadakilaan niya at kabutihan niya sa atin. Hello din sa iyo, brother, at sa mga anong viewers. Vivian Mara, magandang gabi po, brother man, sa kapulungan kay abay hawa. Hello din sa mga anong viewers. Fortunata Juarez, pasalamat. Kaya ba'y awa at sa mga kapatid sa kapulungan sa, i- sa iyo, din brad, magandang gabi. Fernando Abellera, Samuel Rotone, Lulita Corsiga, Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Islam din dyan man, akalga po bang nasa buo ni Samson ang kanyang lakas. Bala po, na kaya ba'y awa. <clears throat> ah, magandang gabi, brad, Christopher Perez, Sister Lauren Paulan, Lulita Corsiga, Three Hearts. Ah, Bidyan man, dito po ang mga religious, hindi po ginubitan ng buhok na pat, ng batang lalaki until 3 years old. Francis J. Lopez, magpagpalan nabi po sa mga kapatid ko sa kapulungan. Green, pakalamanan ng ating pina, pinamahal na naging isang mga pangyarihan dakilang ilumin, walang iba kong bisya bay hawa. Love you all for it. Lolita Corsiga, Major Passes, walang nang pasalamat papuri sa naging isang banal mga pangyarihan sa lahat bay hawa. Magandang gabi, magandang hapon, gabi sa Po, brother man, sa lahat po mga kapatid sa Assembly of Yawa. Lulita Corsiga. Brother Nol Mahoko, magandang gabi sa mga kapatidan sa kapulungan. Hindi sa iyo, brother man, purihin ang banal na isa mga pangarihan kay Hinti Amang Yawa. Samuel Latone, Rosli Bandoho. Ang istorya ni Samson, parang si Shaul na tinanggal ang spirito niya. Loren Paulan. Uh, hmm. Okay lang bro, kahit wala nang batian. Uh, 
Ayan. Christel Akoski, mali po lahat ng reliyon sa kanilang unawa sa kwento ni Samson. Salamat po kuya sa pagpapaliwanan. Napakalinaw, ganda ng kwento, kapupuluto ng araw. Lulita ko siga, ganda po ng istorya. Rodelio Nava, Rito Quaresma, Reverisa Shirley, Rihats. Pwesti Lakoski, mula nang hanggang pasalamat po, Bayawa. Maraming salamat po, Kuya, sa everyday na mga ngaral mo po sa amin ng banal na araw ni Bayawa. Ganda ng patik, may natutunan po, may ingat ka po palagi, Kuya. Uh, salamat, Sis Pwesti Lakoski. Vivian Mana, tuloy, tuloy naman po ang salita ninyo. Felix Abila, magandang hapon po. Watching from Masinlok, Sambalis. O bago, bago natin, uh, bago itong ating ano uh, to. Pangalan. Uh, welcome, Brad Felix Abila. Fernando Abelera, papuri. Salamat sa iyo, Abayawa. Salamat din sa iyo, Brad Emanuel. Sa GC, tinan nga po natin. Uh, Salole, sobrang ganda. Napakalinaw po ng araw. Purihin po. Pasalamatan natin pinakamuhala si Abay Hawa. Uh, Brad Christopher Perez, mga minamahal na kapatid, bukas po ang ating Zoom. Salamat. Love you all po. Purihin ang ating uh, Abay Hawa Elohim. Si Brad Carlo Katan, magandang hapon po mga mahal kong kapatid sa si isang Elohim na si Abay Hawa. mula ang karunungan pangunawa ang sumubawal isa po rin pasalamatan po si Mahal na Bayawa uh, si Scar Maria Victoria ayun ayun po, welcome, welcome po Brad Felix Abila ng uh, Masinlok Sambalis uh, 22 po yung ating uh, anong viewers at saka uh, 19 ang ating uh, thumbs up. O yan, maliwanag po mga kapatid. So, ang laki ng mali. Ano? Na mali yung mga reliyon. Ano? Di yan lang po. Eh, katunayan lamang na talagang wala ho talaga yung spirito ni Abayawa sa kanila. Pero mo Sinabi nila nagpakamatay daw. Ano ba yan? Ah, Bataan. Rodelio Naba. Bataan po yan, bro. Eh, ah, masinilok. Ah, okay. Si bro Felix. Okay, okay. Bataan. Ayun. <clears throat> Diyan lamang sa aral na yan. Tinan nyo ah. Ibig sabihin kung ah, dyan pa lang. sa isang aral na yan. At sa napakarami pang aral, uh, malina. Ano? Ay, talagang uh, wala. Si Bastian Juarez, mahalin, pasalamatan, purihin po ang naging isang mga pangalian. Dakilang ba na lalihin na wala iba kundi siya bayawa. O yan. Uh, marami na nag-greet sa iyo, Brad uh, Felix Abila. Uh, si Bastian Juarez, magandang-gandang po, Bro Eman, at sa lahat ng kapatid sa Arsene, Bio Piawa, love you all po, mga kapatid. Si Brad Joel Suela, andun din sa GC. Si Brad Jan Codelco, Codel Diego. Ano ba sinasabi nito ni Brad Jan? Uh, ano ba ngayon tayo? Tama ba? Ano tayo na yun? 12 na eh. Good PM po bro, Eman. Kaganda talaga ng araw sa sana mamulat na ang nagbubulag-bulagan at nawamahalaman ang member ng Leon na niloloko lang sila. Thanks po, brother Eman. God bless po. Magandang gabi bro, Eman, sa lahat po ng mga nangaral. Po kayo ang nagsasabi ng katotohanan. Thanks, God bless po. Yeah. Salamat din Brad Jan Pudel Diego <clears throat> At doon sa ating mga kapatiran uh, Pag ako no, i-PM nyo ako Regarding ho doon sa mga Limbawa, meron ho kayong hindi makunawaan O hindi maintindihan I-PM nyo kaagad ako 
Huwag na ho sa GC kasi ho, uh, pag sa GC yan ay may iba ho dyan kasi kumbaga uh, babago pa lamang ano, baka mamaya ho yung inyong itinatanong hindi, hindi niya talaga alam ano. so kung meron ho kayong uh, tanong or uh, may gusto kayong ipa ipaksa, eh, i-PM nyo lamang po. Ano? Ngayon po. So, ayun. Uh, time check na po ako. Umabula ko doon sa aking uh, <laughs> nagluto ko na naman kanina. <laughs> Ayan. So, lobby po na yung payawa doon sa ating mga uh, unknown viewers. At saka doon sa ating bisita, ano, eh, lobby po na patuloy siya magbukas ng pangunawa, magturo, ano, at ganun din sa uh, makakapanood ng lahat ng ating video sa YouTube, lobby po niya bayawa. Na magbukas siya ng uh, pangunawa, patuloy niya magturo, ano. O yan po mga kapatid, uh, bukas po, ayon kay Brad uh, Christopher Perez, ayan, ayan ay bukas sa taho na ho tayo magkakaroon ng Zoom. Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat. Sa ating mga subscriber, maraming salamat. O, anon viewers, sa ating mga kapatid sa GC, kapatid dito sa YouTube uh, monitor, monitor Live, maraming maraming salamat. Ayan. Uh, Lulita Corsiga, sa harap makinig, maraming salamat na bayawa sa iyo po, bro. Emmanuel at sa lahat po, maging sa KTK. O, na po. Mhm. Ah, uh, muli salamat po kay Abay Hawa sa pagkakataon at uh, patuloy na pagtuturo niya sa nasa kapulungan. Kung wala po si Abay Hawa, hindi po natin maunawaan lahat po ng ating pinag-aaralan. So sa kanya ang pagpuri, pasasalamat at kaluwalatian tani lamang kay Abay Hawa. Muli po sa ating buong biyaya, awa abag po pala patotohanan ng kabayaran pag Pag-ibig mula kay Abayawa, isang magandang gabi sa bawat isa. Patuloy na pagpapala ang siyang sumabawat isa sa kapulungan at sa lahat po ng aabutin ng video ito. Maraming maraming salamat sa inyo lahat.